so so last week uh, 16th 9th of october vandu enna enna news vandu nadandirukku appdi solittu paapom so first news paathutingina or important ana development enna na so nama home minister amit shah vandu head panna or committee of ministers vandu basmati export price vandu koraikkanum abbingirukkaga apply pannirukanga so adha vandu avinga vandu அந்த கமிட்டி ஹெட் பை ஹோம் மினிஸ்டர் அமித் ஷா வந்து டினை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னு உள்ள போய் பார்த்தோம்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம மினிமம் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் பாஸ்மதி ரைஸை வந்து ஒரு டன்னுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு டாலர் வந்து நிர்ணயம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ மினிமம் அதாவது மேக்சிமம் ப்ரைஸ் மினிமம் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து இந்த அளவில் தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸோட டிமாண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் டாலர் பர் டன் வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ ரீசெண்டாக நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் பாஸ்மதி அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் அதர் ரைஸ் வந்து பேன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் வந்து கரெக்டான ப்ரைஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் பர் டன் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக ரிஜெக்ட் பண்ணி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த நியூஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரிலேட்டட் டு அகெயின் ரைஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி வந்து பார் பாயில்டு ரைஸ்ல வந்து இருபது சதவீதம் வந்து ஏற்கனவே அறிவிச்சிருந்தாங்க இது வந்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த லெவி வந்து எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல பண்ணியிருந்தாங்க அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன்த் வரைக்கும் வேலிடி இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி போடுறங்காட்டி நம்மளுக்கு வந்து டொமஸ்டிக்ல வந்து ப்ரைசஸ் கொஞ்சம் செக் பண்றது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமா சொல்ல போய் பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு இங்க டேட்டா பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம இந்தியால இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆஹ் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் பாஸ்மதி ஒயிட் ரைஸ் வந்து மொத்த ரைஸ்ல வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து நம்மளுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஸோ அடுத்த முக்கியமான டெவலப் பண்ண என்ன பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ சீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு என்ன இது பார்த்துட்டிங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து அக்டோபர் நைன்டீன்த் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வீக்ல வந்து கரெக்டாக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஎம்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுல இன்னொரு என்னன்னா பார்த்துட்டிங்கன்னா அக்டோபர்ல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு நார்மலான முக்கியமாக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இது முக்கியமான ஒரு மான்சூனா பார்க்கப்படுது ஸோ அதுல வந்து இந்த வருஷம் சவு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு லைக் ஹோல் இந்தியாவுக்குமே நம்மளுக்கு வந்து நார்மலான மழை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஎம்டி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த லாங் டேர்ம் ஆவரேஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் இருக்கு அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஆஹ் உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு இதுல வந்து கரெக்டா மீட் ஆகும் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ சென்டிமீட்டர் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு புள்ளி நாலு சென்டிமீட்டர் வந்து ஆஹ் அளவீடு வந்து குறிச்சிருக்காங்க ஸோ இது எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மான்சூன் ஸ்டார்ட் ஆனோன்னு தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு இன்டர்நேஷனல் லெவல் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னா முக்கியமா பார்க்கக்கூடியது வந்து இஸ்ரேல் ஹமாஸ் கான்ஃபிளிக்ட் ஸோ அது வந்து இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்து என்ன எந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஏதாவது இடையூறா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டா கண்டிப்பா இருக்கு ஸோ ஆர்த்தடக் ஸ்டீங்கிறது வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொச்சியில இருந்து ஸோ அதுல அந்த ஆக்ஷன்ல வந்து அது வந்து அதோட பிரதிபலன் வந்து இப்போ ஈஸியா நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு லாஸ்ட் வீக் நடந்ததுல பார்த்துட்டிங்கன்னா சேல் பர்சன்டேஜ் வந்து எண்பத்தி ஒரு சதவீதம் வந்து நடந்துச்சு பட் ஆனால் இந்த வாரம் முடிய பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு எழுபது சதவீதம் தான் சேல்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த ஹமாஸ் அண்ட் இஸ்ரேல் மூலமா இருக்கு ஸோ அது வந்து அந்த சுயஸ் கேனல் மூலமா நம்மளுக்கு ஷிப்மெண்ட் வந்து இந்தியால இருந்து போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போகும் இல்ல நம்மளுக்கு வந்து விலை வந்து இன்னும் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எடிபிள் ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் வந்து இந்தியால வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் பதினாறு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் டன்ஸ்ல இருந்து பதினேழு மில்லியன் டன்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட இது வந்து போன வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ற
எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் டியூட்டி வந்து குரூடு பாம் ஆயிலுக்கு வந்து இருக்கிறதுலேயே லோங்கிறாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சோயாபீனுக்கும் சரி சன்ஃப்ளவர் ஆயிலுக்கும் சரி இந்த மூணுமே ரொம்ப இந்தியாவுக்கு வந்து எந்த கண்ட்ரி சப்ளை பண்றதுனாலும் இம்போர்ட் டியூட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக்குறங்கிறாட்டி எல்லா கண்ட்ரியுமே ஈஸியாக இம்போர்ட் பண்றதுக்கு விளைகிறாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரைஸ் பரைட்டி மூலமாக நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போ பாம் ஆயில் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த சிபிஓ அண்ட் ரிஃபைன்ட் ஆயில்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து டாப் சப்ளையர்ஸாக பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்தோனேஷியா மலேசியா தாய்லாந்து ஸோ இந்தியாவில் வந்து அதை வந்து இறக்குறதுக்கு நிறையா தயாராக இருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு முக்கியமான இது பார்த்து நம்ம நாட்டில் எந்த அளவுக்கு நம்ம விளைவிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேரி ஃபேக்டரேஜ் வந்து நம்மளுக்கு போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது இதே நம்ம சோயபீன் அண்ட் கேஸ்டருக்கு பார்த்தா ஓரளவு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு கிரவுண்ட்நட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ முக்கியமாக பார்த்து போனால் கரெக்டான மழை இல்லாதங்கிறங்காட்டி எல்லாமே இது கம்மியாக இருக்கு ஸோ அடுத்தது பார்த்துட்டா இந்தியன் அராபிகா காஃபி ப்ரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து டவுன் ஆயிருக்கு இன்னும் நாலு மாதத்துல வந்து ஹார்வஸ்ட் பண்ண போறாங்க ஸோ ப்ரைஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் டவுன் ஆயிருந்தப்போ நம்ம ஃபார்மர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரைசஸ் வந்து கம்மியான ஃபார்ம் கேட் ப்ரைசஸ் ஆகும்னு நினைச்சுக்கங்க முக்கியமா பாக்குறப்போ எதனால இது ரீசன் பாத்தீங்கன்னா குளோபல் ட்ரெண்ட்ல முக்கியமா பாக்குறப்போ பிரேசில்ங்கிற நாட்டுல அதிகமான சப்ளைஸ் வந்து வந்துருச்சு இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்ல ஸோ அதனால நம்ம தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரைசஸ் வந்து டிப் ஆயிருக்கு இது விலையின்னு பார்த்துட்டு போனா நம்மளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸா நம்மளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கு இன்னொரு விஷயம் நம்ம தமிழ்நாடு வந்து உணவு நாட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுல நிறைய ஸ்கீம்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு இப்ப புதுசா அதுல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா உலகம் ஆப்ல நம்ம இன்சூரன்ஸ் நம்ம கிராப் இன்சூரன்ஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஃபார்மஸ் ஈஸியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படின்னா இப்ப கொடுத்துருக்க புது விஷயத்துல இதுல ஒரு கிராப் இன்சூரன்ஸ்ன்ற ஒரு செக்ஷன் இருக்கு அது மூலமா அந்த ஃபார்மர் என்ன கிராப் பண்ணிருக்காரு எவ்வளவு ஏரியால பண்ணிருக்காரு அதுக்கான பிரைஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் ஆப்லயே செக் பண்ணிட்டு அது மூலமாவே அவங்க பெனிஃபிட் ஆயிக்கலாம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆப் பத்தி தெரியல அப்படிங்கிறவங்க பக்கத்துல இருக்க அக்ரிகல்ச்சர் ஆபீஸ்ல போய் எப்படி இதை ரெஜிஸ்டர் பண்றதுன்னு கேட்டுக்கிட்டாங்கன்னா ஒவ்வொரு கிராப் சைக்கிளுக்கும் அவங்களே அது மூலமா டைரக்டா இன்சூரன்ஸ் பே பண்றது அதனால பெனிஃபிட் அடைஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு இம்பார்ட்டன் நியூஸ் அடுத்த நியூஸ் பார்த்துட்டா நம்மளுக்கு வந்து காட்டனோட ப்ரைசஸ் வந்து கொஞ்சம் எம்எஸ்பியோட அதிகமாவே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் விட்டுருக்காங்க ஸோ அப்படி பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஜனவரி டு பிப்ரவரி சீசன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல மார்க்கெட்டுக்கு வரக்கூடிய காட்டன் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழாயிரத்தி நூறு ரூபாய் வந்து அடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கேண்டி அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த அளவுல ஸோ அப்படி பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து எந்த சர்வே வந்து இதை பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தா தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் சர்வே அவங்க என்ன சர்வே டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டொமஸ்டிக் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இன்டெலிஜென்ஸ் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு இருக்கு ஸோ அவங்க வந்து இந்த ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சென்ட்ரல் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் அதாவது யூஏஇ சவுதி அரேபியா இந்த மாதிரி இருக்க கண்ட்ரிஸ்ல நம்ம இந்தியன் ஃபுட்ஸோட டிமாண்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரீசெண்டா நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்டோட மினிஸ்டர் சார் பியூஷ் கோவல் அவங்க வந்து யூஏஇக்கு போயிருந்தாங்க அப்ப அங்க இருக்க ஃபுட் ப்ராசஸிங் சென்டர்ஸ் அண்ட் இருக்கிற அந்த டிபார்ட் அந்த செக்டர்ல ஒர்க் பண்ற எல்லா கம்பெனிஸுமே நம்ம இந்தியன் ஃபுட்டோட பேக்கேஜிங் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் லிபரல் ஆகுங்க ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சப்ளை இல்லை அதுக்கான ப்ராசஸ் ரொம்ப அதிகமான டைம் தேவைப்படுது ப்ளஸ் அதுக்கான சர்டிஃபிகேஷன் செக்கிங் எல்லாமே ரொம்ப கன்சியூம் டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸாக இருக்கு அதை கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணி அந்த அப்படின்ற ஒரு ரெக்வஸ்ட் இருக்காங்க மினிஸ்டர்கிட்ட அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்கன் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் வீட் இது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் பேக்கேஜ் ஃபுட்ஸ் சீ ஃபுட்ஸ் கூட நம்ம போன நியூஸை கவர் பண்ண மாதிரி சீ ஃபுட்ஸுமே நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம்
இந்தியா சி ஃபுட் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து அதை கண்ட்ரோ க அதை வந்து நம்ம வந்து பேணி காக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான என்ன இப்போ ரீசெண்டாக டெவலப் ஆச்சுன்னா யூஎஸ் மெரைன் மேமல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் எம்எம்பிஏ அப்படிங்கிற ஆக்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம வேணுன்னே அதாவது வேணுன்னே நம்ம வந்து ஃபிஷ் வந்து மீன் பிடிக்க செல்லும் போது வேணுன்னே பால் ஊட்டிகளை வந்து நம்ம வந்து கொள்றது வந்து ஆஹ் இதை வந்து கண்டிப்பா தடை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆக்ட்ல வந்து நினைச்சிருக்காங்க ஸோ அப்படி பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு யூஎஸ் வந்து நம்மளுக்கு மேஜரான சி ஃபுட் இம்போர்ட்டர் ஃப்ரம் இந்தியா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நம்ம நாட்டுல இருந்து மொத்தமா வந்து யூஎஸ்க்கு வந்து வேல்யூ டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வேல்யூல வந்து டோட்டல் எக்ஸ்போர்ட்ல வந்து யூஎஸ் வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க முக்கியமா சீ ஃபுட்டு ஸோ அப்படி பாக்குறப்போ இதுல நம்ம எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ மேமல் வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஏன்னா இதுல வந்து நிறைய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க ஃபிஷர்மேன்ல இருந்து என்ஜிஓல இருந்து அதை வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ற கம்பெனிஸ்ல இருந்து எக்கச்சக்கமான ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருக்க காட்டி அதை வந்து எந்த மாதிரி சர்வே பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரீசெண்டா ஒரு சர்வே வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அது யாரு பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ஐசிஆர் சென்ட்ரல் மெரைன் ஃபிஷரிஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டும் ஃபிஷரி சர்வே ஆஃப் இந்தியா அண்டர் த ஃபிஷரி மினிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த இதுல வந்து ஒரு இது எடுத்திருக்காங்க ஸோ அந்த ரிசர்ச் டீம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நாள் வந்து கோஸ்டல்ல சர்வே பண்ணுவாங்க அந்த என்ன ஏரியான்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் இருப்பாங்க கடல்ல இந்தியன் கோஸ்ட்ல எங்க இருக்குன்னா கொச்சியில இருந்து ஒரு டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வந்து பண்ண போறாங்க ஸோ இது வந்து ஆஹ் ஸோ முக்கியமான இதா பார்க்கப்படுது ஏன்னா சீ ஃபுட் வந்து நிறைய பிரச்சனை வருது எக்ஸ்போர்ட் பண்றப்போ அது இல்லாம இப்ப நிறைய இப்போ யூ ஆக்ட் ஃபார் டிஃபாரஸ்டேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸ்போர்ட் பண்றப்ப நம்மளுக்கு வந்து நிறைய தேவைப்படுது ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ ரீசெண்டா முக்கியமா ஃபோர் யூசேஜ் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் இஸ் டைகோஃபோல் டினோகாப் அண்ட் மெத்தோமில் அண்ட் மோனோக்ரோனோபாஸ் ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி ஆக்சுவலா டுவெண்ட்டி செவன் பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி பேன் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுல வந்து இப்போ ரீசெண்டா அது அதுல இருக்கக்கூடிய இதுல நாலு மட்டும் பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பத்தி நிறைய சர்ச்சைகள் போயிட்டே இருக்கு பேன் அதாவது பெஸ்டிசைட் ஆக்ஷன் நெட்ஒர்க்கும் சரி இல்ல அதாவது கெமிக்கல் கம்பெனி சைட்ல இருந்து சரி நிறைய ஆக்சுவலா டூ அண்ட் ஃப்ரோ நிறைய பேசிட்டே இருக்காங்க ஸோ அது எந்த அளவுக்கு நம்ம போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் இதுல பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இதுல நான் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆக வச்சுக்கலான்ட்டு வச்சுட்டேன் இப்ப லாஸ்ட் ஃப்ரைடே தான் நம்மளுக்கு வந்து இதை பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து மோனோக்ரோடோஸ் வந்து முக்கியமா தென்னை மரங்கள் அது மட்டும் இல்லாம மத்த கிராப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இது எந்த அளவுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து மூவ் பண்ண முடியும் அது வந்து எந்த அளவுக்கு அதாவது ஃபார்மர்ஸ்க்கும் சரி மற்ற விமன் ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் இந்த ஃபீல்ட் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதும் பார்க்கணும் ஸோ அதையும் பார்த்துடணும் ஸோ இதுதான் மேக்ஸிமம் நாங்கள் இந்த இந்த வீக்ல கலெக்ட் பண்ண நியூஸ் ஸோ மோரலஸ் ஓரளவுக்கு கலெக்ட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இதுல ஏதாவது நியூஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வீக